Bistan Kubrick filmi olan Lolita 1962 yılında vizyona girdi. Film 1955'te yazılan kitabın bir uyarlamasıydı. Kitabın yazarı Vladimir Nabokov aynı zamanda filmin senaryosunda yazdı. Film orta yaşlardaki bir adamın ufak bir kız çocuğuyla olan yasak ilişkisini anlatıyordu. Ve bu film aslında tüm Amerika'yı derinden sarsan gerçek bir öyküden esinlenilmişti. Sally Horner 11 yaşındaydı. Cesur, naif ve güzeldi. 13 Haziran 1948'de hayatını tamamıyla değiştirecek gelişmeler yaşadı. Sally Horner'ın girmek istediği bir arkadaş grubu vardı. Kızlardan oluşan grup aralarına girmek isteyen Sally'e tek bir şart sundu. Hırsızlık yapmak. Gruba dahil olması için yapması gereken tek şey 5 cent değerinde bir not defteri çalmaktı. Sally Horner bu isteği yerine getirmek için dükkana doğru yöneldi. O dükkana doğru yürürken fark etmese de onu takip eden bir isim vardı. Frank Lassell Frank Lassell geçmişte ufak çocuklara istismar suçundan hüküm giymiş bir isimdi. Frank Lassell eski bir tamirciydi ve 52 yaşındaydı. Hapishaneden çıktıktan sonra yeni bir hayata başlamak için New Jersey'ye gelmişti ve eski davranışlarından uzaklaşmak için çaba göstermekteydi. Ama olmadı. İçindeki canavar bir kez daha onu yendi. Sally Horner dükkanda hırsızlık yapmak için uygun zamanı kollamaya başlamıştı. Hemen arkasında onu dikkatli gözlerle izleyen Frank Lassell vardı. Ufak kız bir not defterini çantasına attığı esnada bir anda karşısında Frank belirdi ve ufak kızı omuzlarından tutup kendisine doğru çekti. Frank, Sally'e FBI ajanı olduğunu ve eğer bu olayı annesinin duymasını istemiyorsa hemen kendisini takip etmesini söyledi. Sally Horner çok korkmuştu. Çaresizce Frank'i takip etmeye başladı. Sally bir yandan ağlıyor, bir yandan da pişman olduğunu söyleyip özür diliyordu. Frank, Sally Horner'ın yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlatıp Sally'i serbest bıraktı. Gitmeden önce Sally'e artık ne derse yapması gerektiğini, eğer sözünden çıkarsa sonuçlarına katlanacağını söyledi. Sally rahat bir nefes aldı ve evine gitti. Aradan tam bir gün geçmişti ki Sally karşısında Frank'i gördü. Frank bir plan yapmış ve okul çıkışında Sally'i görmeye gelmişti. Sally'e hırsızlık yaptığı esnada kendisine yakalanmasının büyük bir şans olduğunu anlattı. Eğer dediklerini yapmazsa onu hemen polise vereceğini, o yüzden sesini çıkartmadan kendisini takip etmesini söyledi. Sally Horner, Frank'in isteğiyle annesini aradı. Arkadaşları ve onların babalarıyla birlikte bir geziye gideceklerini, belirli bir süre eve gelmeyeceğini söyledi. Ve ekledi, beni merak etme anne. Sally, daha önce tatile gitmek istemiş fakat maddi durum iyi olmayan annesi onu tatile götürememişti. O yüzden... Annesi bu durumu öğrendiğinde çok sevindi. Bir şeylerden şüphelenip polislere haber verdiğinde ise iş işten çoktan geçmiş olacaktı. Biraz sonra Frank ve Sally bir durağa geldi. Frank bilet aldıktan sonra Sally ile birlikte otobüse bindi. Sally otobüse binerken pek farkında olmasa da 21 ay sürecek bir yolculuğa ilk adımını atmış oldu. Bu yolculuğun bitişi ölümü de beraberine getirecekti. Frank Lassell Sally Horner'ı aslında çok uzun zamandır takip ediyordu. Sally'i okulda görmüş ve kafayı ona takmıştı. Sally hakkında yeterince bilgiye sahipti. Sally, New Jersey Camden'da yaşamaktaydı. Kahverengi saçlı, güzel bir kızdı. Okul hayatında çok başarılıydı. Sally, bir onur öğrencisiydi. 5. sınıftan mezun olmasına bir hafta kalmıştı. Sally Horner henüz 6 yaşındayken alkol bağımlısı olan babası intihar etmişti. Dul kalan annesiyle beraber yaşıyordu. Annesi bir terziydi ve geçimini sağlamak için günde 12 saat çalışıyordu. Popüler kızları etkilemek için yaptığı hırsızlık onu şehir şehir dolaştıracaktı. İlk olarak Atlantik şehrine, oradan Baltimore'a, oradan Dallas'a derken neredeyse 2 yıla yakın birlikte vakit geçirdiler. Bu fotoğraf Selin'in Atlantik şehrindeki bir pansiyonda zorla tutulduğu sırada çekildi. Frank Lassell bu yolculuğun büyük bir kısmında Sally Horner'ı kızı olarak tanıttı ve bir an bile Sally'i gözünün önünden ayırmadı. Sally yolculuk esnasında hala Frank'in onu polise vermek için götürdüğünü düşünüyordu. Sally ilk 6 haftasını Atlantik şehrinde geçirdi. 
Daha sonra Baltimore'a gittiklerinde ise Lasel'in 20 yaşındaki asistanı Bayan Robinson oldu. Bu süre zarfında Sally genelde çok durgun görünmekteydi ama bu durum hiç kimsenin dikkatini çekmemişti. Frank Lasel, Sally Horner üzerinde kurduğu otorite sayesinde her geçen gün onun psikolojisini daha da bozmuştu. Sally, Frank ne derse onu yapıyor, sözünden çıkmıyordu. 21 ay boyunca Sally, cinsel istismara uğradı. Zorla alıkoyuldu. Bir ruh hastasıyla beraber şehir şehir dolaştı. Frank Lasel, yıllar önce liseyi yeni bitirmiş, 17 yaşındaki Dorothy ile evlenmişti. Başka bir isimle kendini tanıtan Frank, kısa sürede Dorothy'nin aklını çelmişti. Dorothy'ye babasının kendisini kısıtladığını, özgürlüğünü elinden aldığını söyleyerek beynini yıkamış ve babasının karşı çıkmasına rağmen onu kaçırmıştı. Frank, Pensilvanya'da Frank Fox sahte ismiyle yakalandı. Ardından Dorothy ile evlenince serbest bırakıldı. Dorothy ile evliliğinden bir evladı oldu ama evliliği pek uzun sürmedi. Kendisini ihmal ettiği gerekçesiyle Dorothy Frank'ten boşandı. Kimi kaynaklara göre Frank, o zamanlarda ufak kızları ağına düşürüp istismar ediyordu. Bunu bilen Dorothy, göz yumuyor ve engellemek için bir çaba sarf etmiyordu. Frank, Sally'i her konuda kullanıyordu. Ta ki Mart 1950'de bir komşusu durumu fark edene kadar. Şubat 1950'de Sally ve Frank Dallas'ta bir karavanda kalıyorlardı. Çevreleri de karavanlar ve içinde yaşayan ailelerle doluydu. Ruth Yeniş ismindeki bir komşuları Sally Horner'ın hareketlerinden, suskun ve üzgün hallerinden şüphelenmeye başladı. Ama Sally hiçbir zaman yalnız yakalayamadığı için konuşma fırsatı bulamadı. Akabinde Ruth Yeniş ve ailesi Kaliforniya San Jose'ye taşınmak zorunda kaldı. Ruth Yeniş, Kaliforniya'ya taşındıktan hemen sonra Frank Lassell'e bir mektup yazdı ve Kaliforniya'da birçok iş fırsatı olduğunu, eğer buraya gelebilirse kendisine yardım edeceğini söyledi. Frank bu durumdan şüphelenmedi. Zaten iş aradığı ve uzun zamandır Dallas'ta olduğu için Kaliforniya fikrine çok sıcak baktı ve Sally ile birlikte oraya doğru yola çıktı. Kaliforniya'ya gelir gelmez, Ruth Yeniş'in bulduğu işe gitmek üzere karavandan ayrıldı. O esnada Ruth Yeniş hemen Sally ile temasa geçti ve kendisine açılabileceğini söyledi. Sally Horner kısa sürede her şeyi Yeniş'e anlattı ve ağlamaya başladı. Hatta telefonla annesini bile aradılar ama ulaşamadılar. Ardından Yaniş'in kız kardeşinin FBI'da çalışan görevli kocası ekibiyle birlikte karavana geldi ve Frank karavana dönmeden Sally'i polis merkezine götürdüler. Sally ekiplere İki yıldır esaret altında olduğunu anlattı. Frank de karavana döner dönmez tutuklandı. Frank hala ısrarla Sally'nin kızı olduğunu söylüyordu. Çıkarıldığı mahkemede Sally gerçek babasının 6 yaşında öldüğünü ve neye benzediğini bile bilmediğini söyledi. Frank Lassell 35 yıl hapis cezası aldı ve Trenton eyalet hapishanesine gönderildi. Sally Horner'ın dramı kurtarıldıktan sonra bile devam etti. Psikolojisi bozulmuştu. Eğitim hayatı sekteye uğramıştı ve en acısı çevresindekiler tarafından bir suçluymuşçasına tepki görmekteydi. Bazı medya mensupları Sally Horner'ın rızası olmadan bu kadar uzun bir süre alıkoyulmuş olamayacağını söyleyerek mağduru suçladı. Bazı gazeteler Sally'e tombul ve haski gibi lakaplar taktı. Annesi Sally ne olursa olsun benim kızım diyerek ona sahip çıkmayı ihmal etmedi. Sally yaşadığı tramvayı atlatmak için tedavi görmekteydi. Kurtarıldıktan 2 yıl sonra bir trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Bu belki de intihar için tercih ettiği ölüm şekliydi. Frank Lassell 1966 yılında yani 70 yaşında ölene kadar her hafta Sally Horner'ın mezarına çiçek gönderdi. Hatta cenaze töreni için bile ailesine çiçek gönderdi. Ama ailesi reddetti. Olaydan sonra Sally Horner olayından etkilenerek Lolita isminde kitap yazıldı ve film çekildi. Sally Horner davetkar bir genç kız imajıyla yansıtıldı ve bu da o yıllarda birçok kesim tarafından eleştirildi. Özetle kült olmuş Lolita filminin arkasında aslında böyle bir trajedi yatmaktaydı.